，娘，娘娘，不好了，宫外来信了。什，什么，什么信？在，在这儿。宫中已有人怀疑你的身份，还见神玄笑，私自查探。娘娘，不是出了什么事吧？奴婢知错，没用的东西，把朱可拿过来。是，是。娘娘，手，您的手。傲鱼，你，你说什么？我说的不够清楚吗？曼荷，当今皇上是我的表弟，我本不幸李儿姓冷。当年我叔父谋权篡位，欲将我置之死地，奈何老天爷救了我一命，我才是真命天子。我要夺回属于我的一切，这玉龙阁。顾名思义，就是要将冷傲天抽筋扒皮，挫骨扬灰。原来，这才是你接近我的真正用意。不，属于我的不仅是皇位，还有你，曼荷。我对你怎样，你心里应该明白。罢了，你想我怎么做？进宫后，无论如何要坐上皇后的宝座，我们里应外合，何愁大事不成？皇后的宝座，是他欠我的，我一定会拿回来。傲云，至于你答应我的，如果做不到的话，我厉傲雨，此生就只爱苏曼和一人，由始至终。永不变心，小桃红，我问你，这后宫之中，有谁会有如此智商，能想到去查我的身份，还有能力找到江湖上鼎鼎大名的神剑玄笑为之效命？回娘娘，奴婢觉得这后宫之中。能与娘娘公然作对的，除了许碧轩，几乎没有别人。嗯，所以奴婢猜想，会不会是他？他，哼，固然在怀疑之内。不过敌暗我明，很难说。除了许碧轩，我们就没有别的敌人。你给我听好了，明日开始，你便到宫中各处走动，凡是有可疑之处的嫔妃还是宫人，都给我记下来。这一次，我要大开杀戒。哼，当我者死。碧仙姐，皇上来了！皇上来了！冬儿，将那副白色的护手拿过来。皇上驾到！奴婢叩见皇上。吾皇。别了，起来。谢皇上。皇上，奴婢无碍。碧轩、啊，把你的手伸出来。皇皇上，皇上息怒，碧轩是怕皇上您看到他腕上的伤口，再惹出一些不必要的是非
，碧轩，朕问你，碧轩，把你的手伸出来。皇皇上，皇上息怒，碧轩是怕皇上您看到他腕上的伤口，再惹出一些不必要的是非。碧轩，朕问你。为什么要掩饰伤口？事实上，朕昨夜已经看得一清二楚了。你这样捂着他，又怎么可能痊愈？快拿下来！奴婢是不想皇上多心，心。只怪奴婢不守公规，皇上能饶奴婢不死，已是大恩。必宣感谢，皇恩浩荡。有伤在身，不必多礼。皇上，早朝的时间差不多到了。奴婢许碧轩，恭送皇上。照顾好自己。碧轩，你说皇上会不会重新封你为后啊？冯嬷嬷，你收拾一下，一会儿会有人来的。娘娘，这是您要的两份莲子粥。嗯，放下。我问你，事情办得怎么样了？回娘娘，一切都办妥了。<笑>奴婢给小桂姬一张名单，说是您要用刚刚进贡来的几品莲子，犒赏后宫中有德才的嫔妃，但又不想张扬恩威。所以要他帮着办了这件事儿，还塞给他三十两细软。<笑>他信以为真，将莲子送了过去，只说是皇上说的，没透露娘娘半句。这不，这莲子粥刚熬好，御膳房就分配到各个宫殿，奴婢就趁着御厨不注意，多拿了一碗。<笑>很好。那小柜子呢？娘娘，奴婢不明白，就算给那些嫔妃喝上莲子粥，又有什么用？咱们都没机会下毒，那他们根本就不会出事儿啊！<笑>你怎么知道这粥里没有毒？这粥不需要下毒，因为它本身就有毒。是莲子，没错。那些莲子虽不是什么上供的珍品，却也是在我的血泉中泡了七七四十九天所制的极品。他们喝了，不会马上有反应，却会在不知不觉中神魂错乱，以至于最后疯疯癫癫。<笑>娘娘，这是燕落沙，天下无人可解。只需一口，便会封喉。陪我去趟玉轩宫。娘娘，心妃娘娘来了，估计这会儿心妃娘娘到门口了。<笑>姐姐，这是才起还是才睡呀、啊？心<笑>妃娘娘说笑了，嫣儿自然是才起。<笑>不知心妃娘娘。此来所谓何意呀、啊？姐姐多心了。只是皇上念及太后百日祭祀，各嫔妃操劳多日，特下旨御膳房做了这莲子粥，以作犒赏。我寻思着，姐姐可能没去取，所以就替你拿过来了。有这回事儿？啊，嫣儿谢过心妃娘娘了。莹儿，茶怎么还没上来？姐姐不必麻烦了，妹妹还要去趟怡雨阁。娘娘，您刚刚说去怡雨阁，是不是想找许碧轩算账？如果是，算上嫣儿一个，那许碧轩不止害我一次。就算皇上护他，嫣儿也一定要讨个公道。
以苏曼河的机制，断然不会去怡雨阁闹事。那他前去怡雨阁，又是什么目的？姐姐，怎么还是不明白呀？今时不同往日了，成王败寇，输了就要低头。他前去怡雨阁，又是什么目的？姐姐，怎么还是不明白呀？今时不同往日了，成王败寇，输了就要低头。难不成，真要一头撞死吗？我也劝姐姐一句，许碧轩。可不是咱们能惹得起的人物，娘娘也无需这般丧气。嗯，那不知娘娘去怡雨阁，所谓何事啊？这莲子粥，是给宫中嫔妃的，自然是没有许碧轩的了。不过，依皇上的心思，最想犒赏的，怕只有许碧轩了。这莲子粥，我是没这个口福了。将它送到怡雨阁，我也只是去试试。成功与否，就看许碧轩给不给这个面子。好了，耽搁久了，这粥就该凉了。你慢慢喝，妹妹走了。燕儿恭送娘娘。莹儿。你去跟着，看看他到底是不是去了怡雨阁。碧轩姐，我们娘娘这次来没有别的意思，就是想看看你的伤势如何。你这般拘束，可伤了娘娘的这份心意了。这是御膳房的莲子粥，娘娘自己都舍不得喝，特地给你带的。这碧轩可担当不起，<笑>妹妹不是担当不起。是怕这粥里有什么不干净的东西吧？碧轩不敢，娘娘送的东西自然是无可挑剔。只是这粥是玉山房出来的，岂是奴婢可以品尝的？若是皇上知道了，必会怪奴婢不守公规。到时候，只怕牵连了娘娘。看来妹妹事事都为我着想。还真是费了不少心思呀，小桃红。将这粥分成两份，我要与碧轩妹妹共食。娘娘，看来这粥真的有问题。既然娘娘大意，碧轩感激不尽。娘娘稍等，碧轩进内室取汤匙瓷碗，这分粥之事。就让奴婢代劳吧。按照张启仁的意思，这药应该能解百毒。不管苏曼河到底有没有下毒，我都要提防才是。嗯、娘娘请用。客气了，妹妹也喝，就知道你来这一招。早在紫来阁的时候，我便吃了解药，自然是无惧这莲子粥了。妹妹觉得如何？甘甜纯美，托娘娘福，碧轩才可以尝到这等美味。请妃娘娘驾到。哟，新妃娘娘也在呀。嫣儿给新妃娘娘请安。怎么？姐姐也是来看碧轩的吗？姐姐倒是有心了，<笑>可不是嘛。昨儿个就听说碧轩病了，我可是惦记了一晚上呢。那个，碧轩，之前有些事儿，我是瞎说的，不是真的，你别放在心上啊。<笑>你也知道。我这个人
没事就爱胡说话。哎呀，看我，你怎么可能相信我那些乱七八糟的话呢？是吧？我信。呃，啊，啊，可，可我那真是乱说的。碧轩，啊，啊，对了，我给你带了莲子粥，那个，碧轩。要不，我帮你盛些尝尝。碧轩只是一个奴婢，不劳烦景妃娘娘动手。这粥还请娘娘带回去自己享用，碧轩承受不起。啊，心妃娘娘，您看这、啊，碧轩，这又是何必呢？景妃已经将粥拿来了。说妹妹不嫌弃，曼荷愿意再与妹妹分羹各半。小桃红，将这粥分了。啊、对了，锦妃要不要一起尝尝？这又是何必呢？锦妃已经将粥拿来了。说妹妹不嫌弃，曼荷愿意再与妹妹分羹各半。小桃红，将这粥分了。啊、对了，锦妃要不要一起尝尝？我、啊、不要了，看着你们喝就好。<笑>那就算了，倒是便宜了我和碧轩妹妹了。哦，嗯，那个冯嬷嬷、冬儿、小安子，你们要不要也喝一些呀、啊？不了。谢谢心妃娘娘，妹妹，既然他们都不喝，看来又要便宜咱们了。来，咱们一起喝，看看是我的莲子粥好喝，还是锦妃的更胜一筹。心妃娘娘请，妹妹请。送来的粥里，御医，快叫御医！啊啊、这这是怎么回事啊？啊碧碧轩，许碧轩，哎呀，许碧轩，你不可以有事，你快起来呀，快起来呀！许碧轩中毒了，是在喝了我的粥之后。为什么？为什么会这样？如果让冷傲天知道。来人，将整个屋子封锁，不许一人出去。小桃红，快去请御医。闭月居，是。就你也敢跟我斗？永别了，许碧轩。碧轩姐，你你怎么样了？<笑>皇上驾到！皇上！皇上！皇上！救命啊！这，这是做什么？皇上，救救碧轩姐呀、啊！皇上，求您救救碧轩姐！碧轩！碧轩！碧轩！杀了我女儿的凶手，是毁了我一生的男人！我要杀了他！为什么？为什么？我
我的手，为什么苍天不公？我不甘心。碧轩，还好，还好，只有他没死。玉衣，传玉衣，是谁干的？我再问一次，若没人承认，就全都去死。到底是谁？皇上，这件事。交给臣妾了，我定会查。准，朕在等。来人，将屋内所有人拖出去，五马分尸。所有人，冷傲天呀，冷傲天，你置居所有人，你我之间再无情分可言。是锦妃，臣妾与碧轩。同时服用景妃送来的莲子粥之后，碧轩瞬间抽搐，猛吐暗血。臣妾若不是摔倒之时洒了莲子粥，他现在也断了气息啊！不，不是我，皇上，不是我，那莲子粥是苏曼河送给我的，不是我。苏曼河，你好狠的心呐、啊！事到如今，碧轩就躺在这里，你还敢狡辩？那么多双眼睛，那么多双耳朵，谁都可以证明，这粥是你送来的，与我何干？苏曼河，你好狠的心呐、啊！事到如今，碧轩就躺在这里，你还敢狡辩？那么多双眼睛，那么多双耳朵。谁都可以证明，这粥是你送来的，与我何干？就算想栽赃，也要想个好的理由才对。不是，不是啊，皇上，臣妾没有，没有下毒害许碧轩呢，真的没有。是苏曼河，这粥真是他送来的呀，皇上，皇上。你信我，信我呀！我没有。苏曼河，你敢说这粥不是你送到玉轩宫的？小桃和和莹儿都可以作证的，是吗？莹儿，当着皇上的面，你说清楚，这粥。到底是从哪儿来的？是我送的吗？回，回皇上，奴婢不知，奴婢什么都不知道。这粥，奴婢也不知道是哪儿来的。云儿，你可在玉轩宫见过本宫？没有，奴婢什么都没看到，真的什么都没看到。饶命啊！皇上饶命！皇上，他说谎，不是我，真的不是我呀！皇上，啊啊、夏嫣儿，你好大的胆，竟敢毒害朕的女人！来人，给我打入冷宫，我要让你求生不得，求死不能！同床七年。真的有如过眼云烟，他竟然不敢赐我一丝，生不如死，是怎样的概念呢？就如同当年的许碧轩一样吗拖下去，杖责一百，看他还有没有力气寻死。夏嫣儿
，你最好祈祷碧轩没事。若他有个，我会让你万劫不复。冷傲天，我没，我没有下毒，我没有害他。是苏曼赫，从头到尾要他的命，除了你，就是苏曼赫。为什么要折磨我？救活许碧轩，皇上，混账！没听到朕说的话吗？叫所有的御医全都给我滚来！救不活许碧轩，你们都给我陪葬！还不快去！冷傲天岂会不知道这落眼沙乃剧毒之首？可是他不相信许碧轩就这样离开他了。你们还不快去！给我去找御医，滚，都滚！碧轩他必死无疑。回心妃娘娘，怕是凶多吉少了。李公公，我这就回御医院，将所有的御医找来。你们先别进去了。小安子，你跟我来。快去吧！哎，谁敢进去啊？皇上，哎，您还是快着点吧！啊，这许碧轩若是……哎呀，咱们谁都别想活了！哎，早上还好好的，怎么怎么这会儿就这样了？赶紧去啊！皇上，哎，您还是快着点吧！啊，这许碧轩若是……哎呀！咱们谁都别想活了！哎，早上还好好的，怎么怎么这会儿就这样了？皇上他很激动。哎，那皇上都吐血了，可不让御医治啊！哎，早知如此，奴才多嘴了，娘娘您自便。老奴去御医院看看有没有能帮上忙的。吐血了，最好一起死，还省了我不少力气。冯嬷嬷，你说碧娟姐她会不会？不，不会吧，冬儿。你出去看看，御医来了没有？你，嘘，我是玄霄，碧轩的师兄。玄大哥，冬儿，你怎么了？我，我不是故意要吓你的，我只是看怡雨阁这么些人，想问问怎么回事。哎，你别哭啊，让碧轩看到了，肯定又要说我了。哎，求你了，玄大哥，你快救救碧轩姐吧！她，她中了毒，听御医说叫落叶沙，我不知道那是什么毒，可看大家的表情，我真的好害怕呀！怎么办呀？屋里都有什么人？碧轩在哪儿？
天庭只有冯嬷嬷和新贵妃，碧玄姐在内室，皇上在那儿。玄玄大哥，你要……碧玄，你说话呀！起来啊！你不是恨我吗？起来打我，杀我！碧玄，我对不起你，对不起雪月。我的女儿，碧玄，你想说什么？什么？杀！杀！他还是恨我，就算在死前的一刻，他念念不忘的，还是杀。可我呢？对这个要置我于死地的女人，却爱得那样深。徐碧轩，你要杀我也好，剐我也好，你都要醒过来。只要你醒过来，我冷傲天随你处置。徐碧轩，朕不允许你死！起来，杀了我！畜生！来了没有啊，冬儿，冬儿，呃，呃，没，没有看到，怎么他们还没来吗？啊、不是让你去看了吗？冬儿，你没事吧？啊，没，没事，哦，我去看看。哎，来了，他们来了，快点儿。你们怎么跑得比我还慢呢？有张御医，我们快进去吧。啊、皇上，是李公公的尖叫。啊，徐碧轩不见了。碧轩，你要挺住，师兄一定不会让你有事，一定不会。相信我，你还要报仇。杀了那个狗皇帝，怎么可以死？你甘心吗？啊！你怎么去面对你的女儿？没有遭到报应，你就这么离开吗？碧轩，碧轩，就快到了，师兄这辈子没求过你什么，这一次，师兄只求你平安无事。碧轩，一定要答应我，一定要。还我女儿！我要杀了你！碧轩，不要走，不要离开我！你放开，放开我的碧轩！她是我的，是我一个人的。碧轩，皇上，碧轩，你醒醒，是我呀。我是曼荷，皇上，竟然有人在自己的眼皮底下将人救走，这个许碧轩还真是不简单。你醒醒，是我呀，我是曼荷，皇上。竟然有人在自己的眼皮底下将人救走，这个许碧轩还真是不简单。看来神剑玄校十有八九是他派出去查我的，这倒也好。若真是他，那倒是一了百了了。许碧轩中的是落雁杀，断然没有活下来的。就算玄校查到什么，又能怎么样？他只是个江湖中人，这后宫之中，没有他人接应。任他再厉害，也无济于事。不许碰他！放开！皇上，我我没。皇上，您醒了。
，御医，皇上醒了。曼荷，怎么是你？我这是在哪里？皇上，这是御雄殿，你是在自己的床榻上呀。御雄殿，碧轩，来人，都给我滚进来！许碧轩呢？他怎么样了？朕在问你。回皇上，许碧轩他，他失踪了。什么？失踪？是谁？到底是谁？全都是废物！给我找！掘地三尺，也要给我把许碧轩找出来！张启仁，张启仁呢？皇上，微臣在。朕问你，许碧轩的毒可有解？皇上，事实上，洛燕莎乃剧毒之首，使者入口即亡。不过，许碧轩在服用莲子粥时，曾经事先服下微臣赠予他的百草丸，所以，洛燕莎的药性没有完全发挥。但，即便如此，许碧轩仍然是性命堪虞。为今之计，只有找回许碧轩，和众御医之力，或许会保他一命。若是迟了，怕这世上已无回天之人。你们下去，从此刻开始，给我研究解毒良方。至于许碧轩。朕自会找他回来，都下去吧。皇上，您的伤。曼荷，今天的事，我会派人去查。夏言儿固然是凶手无疑，朕不会让他好过。但这其中疑点重重。这些日子，你就好好待在紫来阁，静心休养。我还有事，你下去吧。皇上是怀疑臣妾。朕没有那个意思。不只是你。当时乙雨阁的每个人，朕都会彻查。朕相信爱妃是无辜的，为赌上悠悠众口，只好委屈你了。朕累了，你先下去吧。臣妾告退。那抹白影到底是谁？为什么要掳走许碧轩？难道他看不出来许碧轩身中剧毒吗？开门，快给我开门！你属猪的，睡那么早，快开门！要是治不活他，我拆了你的猪窝，将你活埋在里面，好好让你体会“生时何须酒睡，死后方可长眠”这句话。快点儿、嗯！半年不见，你还学会采花了？行啊，敬业佩服，五体投地的佩服。少啰嗦，他中了落叶杀。快点给他看看，看不好我要你陪葬。落燕莎，那你没有必要来找我的。落金叶，我要你救他，救活他。十几年朋友，我从来没有看过玄霄如此愤怒和恐惧的目光，也从来没见他如此在乎一件东西，亦或是人。我是神医，不是医神。落燕莎是什么样的毒？你会不清楚？见血封喉，入室即亡。看你的样子，定然是长途跋涉，相信他早就断气了。我救不活死人的，别把我想得太神了。他没死，还有气。我求你了，救他一命，让他活下来。啊，锦夜，中了落燕莎会挺这么久？或许。真的有救也不一定。我救不活死人的，别把我想得太神了。他没死，还有气，我求你了，救他一命，让他活下来。啊，锦夜，中了落燕莎会挺这么久？或许，真的有救也不一定。
，我只能尽力，但不能给你任何保证。白玉凝脂的肌肤，弹指即破，唇虽没有一丝血色，却柔软芬芳，全身散发着清冷纯净的气质。这样如仙子般风华卓越、倾国倾城的容貌，却是世间少有。她。是你的女人。如果是我的女人，你觉得会受这么大的伤害吗？她是我师妹，别管这些了。她怎么样？会不会有的救？我不会让她死。你干什么去？我要为她洗血。追风，你速与楚剑臣会合，让他停止对萧玉凤的追查，全力寻找许碧轩。生要见人，死要见尸。叶痕，你留在宫中，暗处将一玉阁下毒之事彻查清楚。西决，你去打点一切，明日子时随朕出宫。你们下去吧。是。李公公，皇上，奴才在。听好，明日子时朕会离宫，在此期间由丞相杜战暂代朝政。至于后宫，你觉得谁合适？呃，这老奴不敢妄言，恕你无罪。讲，这老奴觉得新妃娘娘德才兼备，不过非常时期乙与阁的事情尚未查清之时，新妃娘娘倒不合适执掌凤印。也省得其他嫔妃心有不服。这后宫之中，除了新妃娘娘，就属珍妃有这个能力了。月容，嗯，朕也觉得他可担此任。既然如此，就这么办吧。你先下去。甄贵妃那边怎么样？回娘娘。奴婢到的时候，那粥就摆在桌子上，一滴都没动。后来奴婢和他寒暄几句，把您的血簪送给他后，眼看着他将粥喝进去的，一滴都没剩。看来他应该没有可疑的地方，最好没有。<笑>就算有，也没关系。喝了莲子粥的嫔妃，就只有一个结果。小桃红，你一会儿出去打听一下，今天在怡雨阁的那些人，都是怎么安置的？尤其是那个莹儿，她是我们唯一的纰漏，留她不得。还有，找个机会，往宫外送个信儿。就说许碧轩已身中落雁杀，却被人掳走，让他们找出掳走许碧轩的那个人。至于许碧轩，若还活着，就杀无赦。我们不能赌这个万一。行了，就这两件事儿，你现在就去办，我怕迟则生变。去吧，是。你醒了，怎么，哪里不舒服？是，师妹，你醒了，太好了。师兄，你怎么会在这里？我没死吗？师妹，别哭了。一切都会好的，啊，啊，碧轩，那是神医洛锦叶，若不是他为你洗血，你怕是……对了，到底是谁给你下的落叶杀？你告诉我，我这就回去给你报仇。是苏曼河，都怪我一时大意，没想到他会铤而走险，利用夏烟儿向我下毒。碧轩，你等着。这就回去取了那厮的脑袋，师兄，师兄，不要去！你把我从后宫掳走，估计现在后宫应该戒备森严，你现在去，怕是会凶多吉少。而且
，这个仇，我要亲自报。碧轩，你怎么了？碧轩，丁叶，你快看看。行了，你再大点声，估计那个冷，冷什么的都能听到了。你跟我出来一下。怎么了？是不是又有什么状况？他中的不只是落叶杀。碧轩，你怎么了？碧轩，丁叶。你快看看！行了，你再大点声，估计那个冷，冷什么的都能听到了。你跟我出来一下。怎么了？是不是又有什么状况？他中的不只是落叶杀，还有一种迷惑心智的药物，虽然很容易解，但必须要有千年灵芝做药引。以他现在的情况，我离不开。嗨，就这，我去，你帮我照顾他就好。没说完呢，他曾生子，但产后护理不周，气血失调，而且应该还遭受过重刑，五脏六腑皆有损伤。这样的折腾，他以后都不能生育了。真不晓得，谁会对这样的女子下如此毒手。莫让我碰到，这，这怎么可能？是神医，你一定要医好他。碧轩他够可怜了，说是让他知道，冷傲天，我不会放过他。嗯，若能医，我就不跟你说了。现在最重要的，还是找到千年灵芝为他解毒。距此百里的灵山顶上就有千年灵芝，这一来一回。应该三天左右，你越快启程越好。他的身子虚，耽搁不起。那还等什么明早？我这就启程，碧雪就交给你照顾了。若是他出了事，我不会让他出事。娘娘，刚才我打听到皇上病重，需要静养，所以把朝廷的事儿交给丞相杜湛暂代。这后宫的奉印。却没有交给娘娘您，而是送到了碧月居。您说，这这不可能啊！是不是皇上发现了什么？还是病重？不可能！看来他是要出宫寻那个贱人，真是天助我也！跟我进来。将这个送出宫，切记小心。若是让人发现，你我可都要没命。娘娘，那奴婢现在就去。哎，不，天色已晚，此时出宫会招人注意。你明日再寻着机会出去。哦，对了，那个莹儿呢？她在什么地方？这个宫。不能留。娘娘，这恐怕不太好办。我刚刚听一个公公说，冯嬷嬷、小安子和冬儿都被禁足在怡雨阁，莹儿也在其中，说是李公公的意思。一来玉轩宫被封，也没地方安置莹儿；二来，他也算是这件事里最重要的证人，而且。外面还有好几个侍卫把守着，看来皇上是真的要彻查此事了。不对呀、啊，那李公公没派人找你吗？没有，奴婢想着，可能刚出事儿的时候，奴婢就跑出来了。皇上和李公公到时根本没看到奴婢，再加上那些人也没太注意奴婢，所以才侥幸逃过这一劫。或许吧，不过，你也不能大意，万事小心。至于那个莹儿，再找机会。你现在最主要的，就是把自坚送出去。娘娘，这封印有问题吗？您为什么老是盯着他看？有问题的。不是凤翼
，论着后宫之中受宠的妃子何止一耳，而自己却不在其中。如今这众人寄予的凤印从天而降，不知又要惹上多少麻烦。不过相比而言，这些倒还容易应付。如今让我更担心的，是许碧轩的生死。娘娘，您的意思是，这事来的蹊跷？奴婢也觉得，这凤印到咱们碧月居，或许不是什么好事儿。这倒不要紧，我在想的是玉雨阁下毒的事情。在我看来，夏嫣儿绝非凶手。嘘，娘娘。这话可不能乱说，若是传了出去，会招惹麻烦的。这么些年，莲儿一直谨言慎行，看来是尽得我的真传啊。皇上离宫，这凤印又在我的手上，这个时候，谁会来找我的麻烦呀、啊？皇上离宫，所以才侥幸逃过这一劫。或许吧。不过，你也不能大意，万事小心。至于那个银儿，再找机会。你现在最主要的，就是把字笺送出去。娘娘，这封印有问题吗？您为什么老是盯着他看？有问题的，不是凤翼。论着后宫之中受宠的妃子何止一耳，而自己却不在其中。如今这众人寄予的凤印从天而降，不知又要惹上多少麻烦。不过相比而言，这些倒还容易应付。如今让我更担心的，是许碧轩的生死。娘娘，您的意思是，这事来的蹊跷。奴婢也觉得，这凤印到咱们碧月居，或许不是什么好事儿。这倒不要紧，我在想的是玉雨阁下毒的事情。在我看来，夏嫣儿绝非凶手。嘘，娘娘，这话可不能乱说，若是传了出去，会招惹麻烦的。这么些年，莲儿一直谨言慎行。看来是尽得我的真传啊！皇上离宫，这凤印又在我的手上。这个时候，谁会来找我的麻烦呀、啊？皇上离宫，不是说病中静养吗？哼，你信吗？皇上离宫，不会是为了许碧轩吧？你说呢？如今只希望许碧轩吉人天相。不过依我看来，他不会这么轻易死。啊，不会吧？那可是落叶杀呀，入口即亡的。这世上有两个字，叫奇迹。罢了罢了，还是先想想怎么能查清下毒之事吧。莲儿，你还记得那碗莲子粥吗？嗯，记得。不是说，是皇上体恤多日来各宫嫔妃为太后百日祭祀之事劳心劳力特赐的吗？哦、啊，对了，上次莲儿看到您喝下之后，又全数吐了出来，当时奴婢还以为是您的肠胃出了问题呢。你何时见过咱们的皇上如此关心后宫的嫔妃了？就算关心，也不会细致到饮食上。当时我虽然有所怀疑，但也未曾多想，只是没什么胃口，所以放置了一会儿。却曾想紫来阁的小桃红会来。是啊，他不是来送雪簪的吗？这跟那周……又有什么关系？你觉得以我与新贵妃的关系，他会送我雪簪，这不可疑吗
，而且小桃红一来，那双眼睛就直盯着莲子洲，就算我如何暗示，他都不肯走。直到我喝了那碗莲子粥为止，他才如释重负般的离开。所以那粥里一定另有蹊跷。至于夏嫣儿，她不过是苏曼和与许碧轩中间的一把剑而已。不过可怜之人必有可恨之处。如今，夏嫣儿的好日子算是到头了。听说喧华宫的狄贵妃没喝到莲子粥，怕是皇上。原来如此啊！对了，我听说宣华宫的狄贵妃就没喝莲子粥。听说宣华宫的狄贵妃没喝到莲子粥，怕是皇上。原来如此啊！对了，我听说宣华宫的狄贵妃就没喝莲子粥。看来也不是所有的嫔妃都有份喝的。所以呀、啊，凡是送到粥的贵人或是才人，都是苏曼和玉厨的对象。我，也在其中。既然被人推下水，就只能拼了命的向前冲，否则将会万劫不复。那，那咱们现在怎么办啊？现在。现在最重要的，就是保住遗雨阁的那些人。他们目睹了整个事件，再周密的计算也会有蛛丝马迹可寻。我们只要静观其变就可以。行了，你快去把封印收起来，我们还有好多事儿要做呢。小桃红，阁主来了，还是你亲自交给他。跟我来，手下已将小桃红带到。小桃红参见阁主，这是主子要奴婢交给阁主的自荐，事关重大，请阁主过目。碧间流花似有情，宣堂真理受冤名。中秋自古月华好。独开怀抱，向清风。皇都喜见天与晴，上临迟日复春风。离归莫问年华事，公有龙渊动阳明。嗯，除此之外，还有别的事吗？没，有，还有。主子让我告诉您，许碧轩中了落雁杀，咽气之前被人掳出宫外。很好，小桃红，带话给你主子，宫外之事，叫他放心。你回吧。阁主，是不是宫内传来好消息了？嗯，自己看。对于他亲自栽培出来的四大护法，李奥宇有着特殊的感情。在这个世上，他不相信亲情，不相信爱情，不相信友情。要说唯一值得他信得过的，那就是青龙、白虎他们几个对他的忠诚。阁主，许碧轩中毒，皇上离宫，看来咱们的机会到了。哼，没错，冷傲天还真是个多情的种子，为了一个女人。竟然出宫，哼！这样的男人，如何配做大蜀国的帝王？这是个绝好的机会，冷傲天必须死。不过，心扉的藏头诗中说许碧轩中了落雁杀，此事奇毒，按道理他应该早就死了，怎么还会有人掳走一具尸体？而且老傲天应该不会为了一句死尸而离宫吧？或许他离宫另有目的。<笑>
，你没听小桃红说吗？许碧轩并没有咽气。我想掳走他的人，定然是想救他。若是害他，根本不需要多此一举。想着世上。若有一人能解落雁杀，那会是谁？神医落锦叶，不错。如果我猜的没错，许碧轩十有八九是被人送到了神医小筑。只要我们能抓到许碧轩，相信我们不找冷傲天，他也会来找我们。神医落锦叶。不错，如果我猜的没错，许碧轩十有八九是被人送到了神医小筑。只要我们能抓到许碧轩，相信我们不找冷傲天，他也会来找我们。可洛锦叶的脾气秉性在江湖上是出了名的古怪，他若想保许碧轩，那我们。未必是他对手。若不是许碧轩在他手上，我亦不想招惹这个麻烦。但此事关系到我复位大计，莫说是神医，就算是玉皇大帝也休要拦我。青龙，你带着白虎、朱雀、玄武，即刻赶往神医小筑，务必要将许碧轩从他手中夺过来。生要见人。死要见尸，属下领命。不管什么原因，对手是谁，在什么样的条件下，用什么样的方法，自古都是成王败寇。在别人看到你胜利的那一刻，没人会去在意你手段的卑劣。而此时的厉傲宇，心里正在酝酿一个天大的阴谋。碧轩，小女许碧轩，多谢公子救命之恩。何须客气，在下洛锦夜，姑娘若不介意，叫我锦夜便好。你不该出来的。原来被人关怀的感觉，就像枯萎的清泉，如此让人向往。这，这还是还给你，你也会冷的吧？不要，我是男人，你是女人；我是神医，你是病人。于公于私，我都应该照顾你。哦，还有玄笑，你知道他的脾气了。如果你有半点差池，他定然会扒我的皮，抽我的筋，毁我的竹林，烧我的小筑。就算是帮我的忙吧。这般唐突，希望他不见怪才好。对了，在我昏迷的前一刻，听到有人说我中的是落雁杀，这种毒，天下间没有解药。我很好奇自己为什么还会站在你的身边。如果公子不介意，自然不介意。你可以问我任何问题。事实上，落雁杀真的是无药可解，在我的眼里。病人是一个混合体，病和人。既然在病的身上找不到破绽，就只能看人了。落雁沙混掺在你的血液里游走全身，只要我将你的血洗干净，不就没事了？所以，落雁沙无解，但人却有救。为了碧轩，公子是费了不少心吧？此大恩，碧轩定当莫齿难忘。却只怕此生难报，只有来世再报答公子的救命之恩了。徐碧轩，你到底经历过怎么样的痛苦啊？呃
，我我救你，从没想过报答。但有一点，你的命是我救的，我便要负责到底。谁若再伤你，定先要问过我。公子之意，碧轩心领了。只是自此之后，碧轩定然不会轻易让人伤到自己。这条命，在没有完成使命之前。绝不会再有半点损伤。啊，对了，碧轩倒是忘了，本想出来找师兄的，不知先生可否相告？除了落雁沙，你还中了另一种毒，一种能迷惑心智的慢性毒药。他去帮你找药引，昨夜便离开了，相信不过三日便能回来。还有，叫我锦夜，我只是个闲人，不是公公子。除了落雁沙，你还中了另一种毒，一种能迷惑心智的慢性毒药。他去帮你找药引，昨夜便离开了，相信不过三日便能回来。还有，叫我锦夜，我只是个闲人，不是公子，好不好，碧轩？公，锦夜如此说，碧轩依从便是。不知碧轩中的慢性毒药。已有多少时日？与落雁沙一起。精确的说，是在中落雁沙之前不到半个时辰。看来你的仇人真的是不少啊，排着队的给你下毒。若有机会，我定然要为他们配一副上好的补药，为碧轩你出口气。或许吧，一个冷宫的背后，还能招惹这么多嫉妒，不知道。是不是一种荣耀啊？一入宫门深似海啊！战争或许不只属于男人，刀光剑影，自古多少英豪，亡于铁骑之下，这便是男人的战场。而后宫，虽无硝烟，没有血光，但一个眼神，一杯毒酒，便足以将人打入万劫不复的地狱。若说男人为了追逐权力，乐此不疲。那后宫的女人追逐的，应该是爱情吧？碧轩以为呢？嗯，锦夜说的极是，只是你忽略了一点。后宫女子虽向往爱情，但后宫之中却无情无爱。他们其中一部分人追逐的不过是一个梦，一个虚无缥缈的幻境。还有一部分人，追逐的是实实在在的权利，高高在上的感觉。至于我，却不在二者之间。啊，对了，我的小筑怎么样？玉柱平动，一雕梁，恍如隔世，散古香。寒风虽袭，无私处。新雅入室。已登堂、啊。若非锦夜提醒，碧轩还真忽略了这般优雅之处。比起皇宫后院，此处不知要清雅高贵多少倍啊！瞬间便能做出如此工整又如此贴切的诗词。这样的女子，怕是天下所有男人的向往，就连我，亦不例外。或许。这座神医小筑存在的意义，便只是为徐碧轩的一夜。碧轩是喜欢了，是喜欢，却如何也说不出口。虽喜欢，却终是放不下心中的怨恨，心疼他如此折磨自己。如果可以，为什么？不选择忘记，碧轩，没事吧？碧轩没事，只是咳嗽罢了。怎么回事？不是说毒已经解了吗？怎么还会如此？难道自己？放心，这只是后遗症，过两天就会没事。他不怕死，但却不甘心这样便死了。这血。
并非陆燕杀的后遗者，而是他受过多次折磨后，五脏六腑皆脆弱难当。只是小小的牵扯，便会如此。有我在，你不会有事。我是神医，你要信我。嗯，对你和对你的医术。我从没怀疑过。你需要休息，我去给你煎药。徐碧轩发现，自己很喜欢看着他。骆锦华给他的感觉，就像是寒风中的一个火炉，每次都会带给他温暖，让他有片刻的宁静。你需要休息，我去给你煎药。徐碧轩发现。自己很喜欢看着他，骆锦华给他的感觉就像是寒风中的一个火炉，每次都会带给他温暖，让他有片刻的宁静。景夜，哦，你醒了，刚刚好，这药凉热适中，我喂你喝了。这我自己可以。好，不过这很苦的。我准备了蜜饯，记得喝了药一定要吃。啊，喝的这么快，是不是很苦啊？那蜜饯尝一口。嗯。对了，碧轩，你的武功如何？跟我来。既然已经来了，不妨现身一见，如何？在下玉龙阁，青龙，白虎，朱雀，玄武，奉阁主之命，将许碧轩带回玉龙阁，还请神医给个方便。啊，原来这些杀手是冲我而来。玉龙阁，自己何时得罪江湖门派了？这江湖是怎么了？什么阁什么教的，还真是多。树锦叶见识浅薄，不知这玉龙阁的阁主姓甚名谁。他日有空，也好去拜访一下。这个你无需知道。许碧轩与阁下无亲无故。希望神医不要为了一个毫不相关的女人与我玉龙阁为敌。毕竟，我们玉龙阁要的只有许碧轩。哟，那还真是不巧了。我想要保的人，恰恰也只有许碧轩。还希望玉龙阁卖我洛锦叶一个面子。他们功夫不弱，你切莫逞强。我说过，谁若在伤你。想要问过我的，你也说过，你会信我，不是吗？哼，看来阁下是不肯教人了。看来你们是志在必得啊！若你识相，快将许碧轩交出来，否则后果自负。是吗？那我倒真想看看会有什么后果。锦衣。洛锦叶，这可是你自找的。上，还要继续吗？糟了，是血，却不是自己的。洛锦叶，你放开我，把我交出去，放开！碧轩，如果不想我死。就安静下来，我不会让你出事。这是我对你的誓言。我能做什么？能为你做什么？你告诉我。碧轩，你信不信我？嗯，我信。好，在我的腰间有个竹筒，你拿出来，我数三下，你朝天将盖子打开，然后紧搂住我，知道吗？拿到了，我拿到了。碧轩。听好，我数到三，你就打开盖子，然后紧搂住我的腰，记得要紧闭双眼，记住
，一，二，三，开！不好，撞击了！追！可以睁开眼了吗？差点忘了，可以了。我们脱离危险了。不好，撞击了！追！可以睁开眼了吗？差点忘了，可以了。我们脱离危险了。碧轩是想抚在我的胸前，小憩一会儿吗？我不介意的。对不起啊，我不是故意的。你要不要紧啊？我现在才知道什么叫现实报应。看来，真不该多嘴啊。再不包扎好，血都要流干了。流干又如何？有没有人会心疼？我会，我会心疼啊。你会心疼，那就是说，我在你的心里很重要了。会不会重要到和你共度余生？不说话，就是默认了。没，没有，我，我手笨，实在是绑不好。你一整天没吃东西了，我去做些粥吧。当初不经意的一眼，让他失了心，此生便许给了他。明知最后的结局或许只是浮华幻影，但是却义无反顾。应该只是戏言吧。那样神旨般、丹风玉露的男子，是我不能觊觎和亵渎的。自己的路已然被定格，再回后宫，定然是一场血雨腥风。我手上注定要沾满鲜血，和冷傲天一样，我注定是我，注定要堕落。在想什么？啊啊，没没有，我只是在想，我们换了地方。师兄回到小筑，若是找不到我们，一定会很着急。放心吧，我所有的住处，他都知道的。就算他最后才才到这里，相信十天之内，也一定回来。不过这十天，你必须要安心静养，这些活儿由我来做。好吧。碧轩，来，尝尝。我的拿手菜，李轩，陆锦夜，师兄，你真的找来了啊？师兄，你没事吧？在神医小筑有没有遇到麻烦？有没有受伤啊？哼，遇上一点小麻烦，不过没事，让我摆平了。对了，这个，给，为了他，我可费了不少周折，出道至此还没临阵脱逃过呢。锦夜，你没事吧？啊，对了。我看到神医小筑满院狼藉，你没受伤吧？你回来的可真是时候。师兄，你刚刚说在小筑遇上麻烦，这么说，那些要杀我的人还没走？怎么，袭击你们的人不是冲着落井叶的吗？这倒奇怪了，莫不是那个狗皇帝吧？真是岂有此理！中了落叶杀还不够，还要赶尽杀绝。若让我碰到那个冷傲天，一定将他碎尸万段。不是他，他若想我死，易如反掌。李轩。啊，我没事。对了，之前让你打探苏曼河的底细，可有消息？我有打听。那个苏曼河在宫外的十年，深居简出，很少与人来往。不过好像有一个男子，时不时会去他的住所。这是给他做饭的徐娘说的。啊，男子，会是谁呢？我
总觉得苏曼河的背后必定不简单。凭他如何聪明，也不可能以一人之力将后宫弄得天翻地覆。而且，我被你掳走，只有宫里的人知道。伊冷傲天的个性，一定会封锁消息。我总觉得苏曼河的背后必定不简单。凭他如何聪明。也不可能以一人之力将后宫弄得天翻地覆，而且我被你掳走，只有宫里的人知道。伊冷傲天的个性，一定会封锁消息。可为什么江湖上会有人追杀我？他们是从哪儿得来的消息？如果我猜的没错，那个玉龙阁与苏曼河之间。应该有着千丝万缕的关系。聊什么呢？碧轩，这药得趁热。嗯，这药喝下去，碧轩的毒就能解了。不是吧你？我好像没得罪你，怎么一回来就这副臭脸吗？你身上的龙檀香是哪来的？这什么龙涎香？锦烟，你没事吧？这样一惊一乍，我会吓死人的。我问你。这一路，你都遇到什么人了？有没有人跟你交手？哎，你,你这是干什么？找什么我自己找啊！糟糕，你被人跟踪了。师兄，他们的目标是我，本意不敌，将我交出去。我不想连累你和锦夜。碧轩，你在说什么？就是死，我也保你周全。放心，胡思乱想，有我在，谁都不会出事。相信跟踪的人一会就到了，我们先进来躲一躲。锦夜，有你的，我都不知道你还留了这手。主人，看来这里还是没人，真不知道这个落锦夜到底有多少个小筑。我们来晚了，这碗药还透露着隐隐的温热，看来是刚走不久。给我搜，看看能不能找出一些线索。徐碧轩，你到底在哪里？她不是妖孽，是我的女儿。你为什么那么残忍？她也是你的女儿啊！回皇上，太后娘娘生前曾将皇上的尺寸告知奴婢，这孝服亦是奴婢亲手缝制，绝不会有半点差池。是他，你认识他？在神医小筑跟我动手的就是他，碧轩，他是谁啊？功夫倒是不错，就是太损了，用这招跟踪我，还说什么生要见人，死要见尸的。我倒要看看，到底是怎样的一个人，才会让碧轩恨到彻骨。碧轩。不管你在哪里，我都要找到你。此生，不论生死，你注定是冷傲天一人的。徐碧轩，我们走。冷傲天，你可知，无论生死，也注定是我的。碧轩，他就是狗皇。锦夜，让我出去！我杀了他！师兄，我与他的仇怨，绝不会假手于人。如果有一天，他堕入万丈深渊，那推他之人，必定是我。唯有此法，能让我解脱。师兄，你就成全我吧。碧轩，你，这是何苦啊？这是我活下来的唯一目的。师兄。碧、啊、轩，碧轩，碧轩抱他出去。碧轩，他怎么又晕倒了？不是吃了解药了吗？急火攻心，解药都还没来得及发挥作用，他心中的怒火便已经催动毒性蔓延。还好那个叫冷傲天的人走得快，若是再迟一些，碧轩的情况会更糟。
该死的老傲天！若不是被轩拦着，必叫他碎尸万段。他与你的武功相差无几，或许还更胜一筹。否则那节龙潭香也不会在这里出现。我想，我有必要知道这个冷傲天到底做了什么。此地不宜讲话，我们出去说。冷傲天，是大蜀国的帝王。七年前，太后懿旨，赐婚他与碧轩。但他心中已经有了另一女子，叫苏曼娥，所以他仇视碧轩。这七年来，他不停的折磨和羞辱碧轩。这些年，碧轩都默默承受，直到那个畜生杀了他与碧轩的孩子。才刚刚满月的孩子，将碧轩打入冷宫。为了这朵圣洁的雪莲，我愿意堕落红尘。这些年，碧轩都默默承受，直到那个畜生杀了他与碧轩的孩子。才刚刚满月的孩子，将碧轩打入冷宫。为了这朵圣洁的雪莲，我愿意堕落红尘。我在说你有没有在听啊？这样的畜生做出这种丧尽天良的事，给点反应好吧？我的耳朵一直在听。你，你这是什么意思吗？喂，你干什么去啊？金妖，这游走于我手中的温柔，这清脆的声音。是，是什么呀？碧轩，醒了，醒了就没事了。你很喜欢握拳，这么长的指甲，会伤到自己的。哎，金燕，你说咱们还在这儿，那个冷傲天会不会再折回来啊？这，这，对不起，你说话要不要这么大声？很讨厌，知道吗？你，你干嘛要抓着碧轩的手啊？快松开！还不都是你？若不是你开口吓到他，我的锦刀怎么会碰上他的指尖？该死啊你！剪指甲？哼，这种事儿是丫鬟做的吗？干嘛要你多事？师兄，景烟也是好意，他只是看着我昨天扎伤自己。所以才帮我剪掉指甲的。我不管，以后这种事要丫鬟做，就不劳烦神医了。好啊，只要你能找来一个丫鬟，我便不插手了。否则，我是神医，如何对病人好，我便如何做喽。你，好，你等着。会不会感觉清静很多？你是故意的吧？我师兄最受不了的就是激将法。没想到十年的时间，他还真是一点都没变。果然是心有灵犀一点通，你很懂我。这段日子，你的确需要一个丫鬟。我是神医，但也有照顾不到的地方。莹<笑>儿，你差不多三天没好好吃东西了，再这样下去，身体怎么受得了啊？你呀。也是苦命的孩子，身在后宫，心不由己。我知道，碧轩的事儿与你无关，只是事情到了这一步，如果你再不说真话，那真的是没人帮你了。我想死。我知道你在害怕，不过你想想，害怕能解决问题吗？况且我们现在被软禁在遗语阁，没人伤得了你。你告诉我，那莲子粥真的是锦妃娘娘的，还是新妃送到你们玉轩宫的？我不知道，我真的什么都不知道。凤嬷嬷，我不想死，我怎么办？怎么办才好啊？冬儿，你去内室拿件披风。莹儿，现在只有我们两个，你告诉默默
那粥，是不是心妃送给你们主子的？如果是，那整件事便与你和锦妃没有一点关系，你自然也就脱罪了，何至现在这样担惊受怕呀？你告诉嬷嬷，那粥，是不是心妃送给你们主子的？如果是。那整件事便与你和锦妃没有一点关系，你自然也就脱罪了，何至现在这样担惊受怕呀？颖、啊、儿，现在只有我们两个，你告诉嬷嬷，那粥是不是心妃送给你们主子的？如果是，那整件事便与你和锦妃没有一点关系。你自然也就脱罪了，何至现在这样担惊受怕呀？如果和心妃有关，那皇上会治他的罪吗？整个后宫谁都知道，皇上最宠的就是心妃娘娘。说了，皇上也不会信。颖儿，当时的情景你也看到了，皇上重视许碧轩的程度远超出心妃。如今碧轩生死不明，皇上怎可能放过谋害他的凶手啊？真的吗？其实那周、啊……哎呀，是你呀、啊，吓我一跳！快放下，进去叫冬儿出来吃饭。哦哦，英儿，那周……其实那天早上，心妃娘娘的确到……哎呀，不好了！冬儿不见了，什么？不可能啊！我明明让冬儿进来的。他会不会是出去了？啊，不会，我也看到冬儿进来那时一步都没有离开。会不会是心妃？她把我乱说话，早已跪下了。冬儿，给我个金钟。怎么办？怎么办、啊？乱说，冬儿只是失踪。小安子，你快去通知外面的侍卫。娘娘，您说是谁掳走了冬儿？莫不是青龙？若是青龙，掳走的怎么会是冬儿？况且青龙也不会多此一举。杀掉会比掳走更麻烦吗？如果我猜的没错。定然是掳走许碧轩的人干。该死的许碧轩！娘娘，娘娘，许碧轩不是已经死了吗？难道这些人掳走东儿是为了陪葬？祸害一千年，许碧轩又岂会那么容易死？玉龙阁有了消息，许碧轩被神医落井叶救下了一条命。现在还不知道躲在哪里，想着法子要报复我了。许碧轩他没死，这太匪夷所思了。若是让他回宫，那咱们还想回宫？他还没那么容易。不过就算他回来了，我照样可以对付他。我能让他中一次毒，就能让他再中一次。这后宫之中，谁若敢挡我的路，就只有死路一条。娘娘，那咱们现在能做什么？冬儿在众目睽睽之下被人掳走，相信此时的伊雨必定大了。若要除掉莹儿，现在便是最好的时机。带上盲针，跟我走。娘娘，您的意思是，咱们要在那么多人面前亲自动手，会不会太冒险了？这就险中求胜。就算莹儿死了，也不会有人怀疑到咱们身上。毕竟还有一个神龙见首不见尾的高人，刚刚掳走了东儿。谁能保证莹儿的死不是他做的？别磨蹭了，也不会有人怀疑到咱们身上
，毕竟还有一个神龙见首不见尾的高人，刚刚掳走了东儿。谁能保证莹儿的死不是他做的？别磨蹭了，再晚些就没这个机会。走。新妃娘娘驾到，属下参见新妃娘娘。免了，这乙雨阁是怎么了？频频出事，还真是不吉利。怎么样，冬儿被掳走后有线索了吗？回新妃娘娘，至今永无线索。那你还愣着做什么？快给我找，仔细的搜。说不定这乙雨阁有什么机关密道之类的也不一定。鉴于对这些证人的安全考虑，我先将他们带去我的宫里。若你们能保证不再发生类似事件，我便再让他们回来。你下去吧。事发突然，你们先跟我离开这里。小桃红，带他们走。回新贵妃。不是奴婢们不肯离开，只是皇上曾下旨，在许碧轩一案尚未有结果之前，我们一干人等不可以私自离开，否则斩立决。大胆！娘娘的意思，岂是你们能违逆的？让你们离开这鬼地方是为你们好，你们不为自己想想。也要为后宫生育想想，这皇家后宫不是谁的后院，说进来就进来。事情若传了出去，皇家颜面何存呢？都听到了，莫说皇上不会怪罪，就算怪罪下来，也有我担着。你们怕什么？还不走？走吧，还等什么呢？新妃娘娘尽心了，尹月容在此谢过。原来是真妃啊！听闻姐姐得了凤印，妹妹本当亲自到碧月居恭贺才对。无奈琐事太多，还请姐姐不要见怪才是。新贵妃如此说，倒是折煞月容了。既然姐姐来了，这里的事就交给姐姐了。小桃红，带上他们，我们不要妨碍珍妃娘娘审查。慢着，心妃这是何意？<笑>忘了向姐姐禀报了。全因这乙雨阁怪事连连，为了避免他们三个再遭不测，所以，我打算让他们住进我的紫来阁。姐姐，应该会同意的吧？本来呢，心妃一番好意，月容自然不能拒绝。但皇上静养之前有旨，在许碧轩一案未查清之前，乙雨阁的人不能跨出门槛半步。所以心妃的好意，这三人心领了。这点姐姐放心，我这么做，也是为了保他们的忠犬。相信皇上不会怪罪的。这些我已跟他们说过，皇上若真怪罪下来，自有我苏曼荷担着，不会连累任何人。小桃红，带他们走。新妃娘娘不可以带他们离开。啊、你，珍妃这是何意啊？想来，是不领妹妹这个情了。心妃怕是误会了，月容这么做，全都是出于对曼和你的考虑。想想之前，碧轩出事的当天，你也在阴雨阁。皇上虽然没将妹妹你软禁于此，但似乎也让你在紫来阁安心休养一段日子。这说明什么？你妹妹，你的聪明才智，不会不知道。那又如何？与我带走他们，又有什么关系？自然有关系
，这说明皇上对心妃你似乎不是很满意。这个时候你若带走他们，皇上若再怪罪下来，对你不见得是件好事。与我带走他们，又有什么关系？自然有关系。这说明皇上对心妃你似乎不是很满意。这个时候你若带走他们。皇上若再怪罪下来，对你不见得是件好事。<笑>看来姐姐还真是设身处地的为曼荷着想呢。不过，我自信这件事皇上不会怪罪于曼荷，所以姐姐大可放心。小桃红，带他们走。不可以，新贵妃。我尹月荣在后宫没什么地位，亦不求荣华富贵，只求平安。如果心妃执意要带走这三人，莫怪月荣以奉印制止。如果心妃有足够的把握，皇上在知道此事后不会怪罪的话，那你自便吧。那奉印压我，<笑>珍妃娘娘，至于吗？小桃红，我们走。你们放心，东儿的失踪我会尽快查清楚。如果猜的没错，他应该不会有生命危险。你们也不用担忧，安心在这里等待。相信事实总有水落石出的一天。好了，如果再有什么事，记得让侍卫到碧月居找我。能帮的。我尽力，珍妃娘娘，谢谢。醒了，没看出来你这么贪睡呢。啊，我已经好久没这么舒服的睡过了。看来你很喜欢这里，不知道是这间屋子让你觉得安心，还是我呢？怎么师兄还没回来吗？嗯，不会是出什么事了吧？你没听说过祸害一千年吗？我死他都不会出事，放心吧。你那个师兄再怎么说也是剑神，这江湖中能让他出事的，我还没发现。哼，这话我爱听。看吧，我说过的，这个祸害不会有事的。啊，冬儿，冬儿，看急的，鞋都没穿，快回床上去。冬儿没事，我只是点了他的婚穴。碧轩姐。李玄姐，李玄姐，别哭了，冬儿，我这不是好好的吗？李玄姐，我以为现在好了，你没事就好了。李玄姐，我这这是哪里？嗯、他他是。他叫陆景业，我的命就是他救的。冬儿给恩人磕头了。哎，冬儿，你这是做什么？他们的大恩自有我来报答，你无需如此啊！快过来，让我好好看看。林轩姐，你别，林轩姐，你受苦了。大家都还好吗？苏曼和没有为难你们吧？冯嬷嬷他们都还好，只不过被皇上软禁在怡玉阁了。那个莹儿也在怡玉阁，我还听说皇上病重，在玉雄殿静养。还有那个苏曼和，自从你消失那天开始，就没有再来怡玉阁了。碧轩姐，你不知道，自从你被掳走之后。我们都快担心死了
，冯嬷嬷和小安子这节都没怎么睡。